Hello everyone. The next topic of this uh, kidney uh, under kidney is architecture of kidney. So architecture of kidney as we saw for all the organs so far like from brain to the heart and uh, even the eye okay we all had we have studied architecture of architecture of particular organs even for lung also architecture of lung we discussed similarly we are going to discuss about architecture of kidney how exactly this uh, the kidney looks like okay so architecture of kidney uh, andre enappa andre navu idavargu hege kidney uh, bere bere organs idu architecture nodidvi adu brain irabodu athwa enella nodidvi uh, brain irabodu kanni irabodu athwa namdu heart idu architecture nodidvi kanni idu architecture nodidvi brain idu architecture nodidvi adaldene namdu ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಗಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಐ ಟುಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೌ ದ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ Uh, for the kidney okay so each kidney contains approximately 1 million nephrons can you imagine 1 million nephrons will be there in one kidney that means two kidneys are there means 2 million nephrons will be there in one human being so each nephrons so 1 million nephrons are there every nephron performs functions of filtration reabsorption and secretion so these are the major three functions which is done by the kidney obviously kidney will act as a filtration system but along with the filtration it also does reabsorption certain hormones or certain uh, electrolytes and all it reabsorbs and then secretion so some uh, kind of hormones it will secrete for example renin in the previous class we discussed renin will be secreted understanding in kidney so it has got filtration reabsorption and secretion so these all three functions are done by whom every nephron so how many nephrons are there in kidney you know 1 million nephrons are there in the kidney okay so that means almost 10 lakhs nephrons in kidney okay so uh, i'll just explain in other language uh, you can skip for one minute so architecture of kidney alli en helta idevu andre namma kidney alli functional units ide structural irabodu functional units agirabodu adu nephrons anta karithivu namu adakke ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಲಕ್ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಫ್ರಾನು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಯೂರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಆಯಿತಾ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂರಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೊ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಡದನ್ನು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್
and the right part you can see the nephron so you are having the kidney which is unfiltered blood okay so uh, sorry unfiltered blood so that means the filter fil uh, you, kidney does what filtration right so you are you need to have unfiltered blood in the lung what is entering unoxygenated blood so lung is giving oxygen so what is coming oxygenated blood in the similar way here in kidney unfiltered blood will enter the kidney that means it and uh, whatever the blood is coming from all parts of the body it will be entering into the kidney so here in kidney we are having you know lacks of nephrons so these nephrons will filter the blood it removes the waste excessive fluid also it removes okay and then the whatever the filtered blood is there as a blue uh, color it goes out so filter blood will come out so you are having the ureter where ex whatever the uh, what you say from here blood goes inside it is filtered here okay now that filtered waste will come here ureter okay that is called as urine exit to bladder okay so that it will go to your excretion system so that it will remove it out okay by urine so whatever filtered blood is there now that will go here so unfiltered blood enters it purifies uh, waste will come here the blue capillaries are showing you that tubes or tubules are showing you that the filtered blood moves other side okay so understood so that was about kidney now that was about kidney and the architecture of kidney so now the architecture of nephron so every cells every kidney has got how many 1 million nephrons so here we are talking about only one nephron so one nephron looks like this okay so now blood enters here right imagine it enters to the nephron so this nephron is having something unfiltered blood structures something structure like this whereas unfiltered blood will go here the which is called as glomer, uh, glomerulus when it enters glomerulus so they this glomerulus will have will start initiates this particular filtration so it collects the blood and then it filters there okay so in the filtration occurs in the nephron in the glomerular uh, sorry glomerulus in nephron of kidney understanding so in this how many uh, one particular kidney has got 1 million nephrons we are talking about only one nephron here so the uh, all 1 million nephrons will have 1 million uh, glomerulus all uh, glomerulus will involve in the filtration so now uh, uh, the exit of the glomerulus will be filtered blood so all the waste will be you know filtered here now that waste will be given to the tubular okay tubule so this waste will go here then it will go here it will go here it will go here it will go here then it go up goes up comes down and then it go to the urine exit form now this particular filtered blood that will enter like this like this like this and then it will slowly it becomes like this and it comes comes out so that means this is blue color which is filter blood understanding so here collecting duct will be there and urine formation will be there and that is after urine formation we will be getting that particular uh, what you say whatever the waste will be sent out through your excretion system understanding so this part that is one nephron is given here expl explained here understanding okay so there are how much one million nephrons okay so that was about the architecture of kidney so representation of different parts of nephrons so whatever i have just explained here now the basic function how it works same thing i am explaining here how exactly uh, what are the parts of the nephrons so we are having the uh, different parts of these things we can start with the here connecting tubule the where the waste will go here or we can start from here you know proximal tubule where uh, this all these things where glomerulus glomerulus where uh, the blood enters that will be purified the waste will be given to the connecting tubule so that the waste will go out okay and the filter blood will go to uh, uh, this particular uh, thick ascending limb and then thin ascending limb and then thin descending limb and then loop handle okay so like that it goes okay so like that you can uh, get the proximal then bones this this particular uh, glomerulus present inside the uh, the Bowman's capsule. So here you can see this. We can call it as a Bowman's capsule. We are talking about this whole system now. Okay. 
so this, this is how it looks like okay the opposite exactly opposite of this next we are having a distal uh, convoluted tubule okay so these are the tubule structures and this is a connecting tubule then the collecting duct and finally it will go to the uh, collecting duct as we saw here and then it will go to the urine formation so those are the parts of nephrons okay now the illi en helta idey appo andre ee kidney illi 10 lakh nephrons irutte ondu nephron annu navu illi tegdu explain madodadre first kidney nodana kidney illi enagutte illi olagade hoguvanta unfiltered blood hege namdu lung alli unfiltered unoxygenated blood hogutte so adhe tara illi ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಯುರೇಟರ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ಯುರಿನ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆಫ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಮಿರೋಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲೋಮಿರೋಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ತಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು ತಿನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲೂಪ್ ಥರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಬೋವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಗುಲಾಮ್ರೆಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಶೇಪ್ ತಕ್ಕ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುರಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಗುಲಮರೋಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this will act as this filters the uh, glomerulus filtration occurs right but in glomerulus is nothing but is uh, nothing but bowman's capsule is surrounded by this okay so here also in glomer okay bowman's capsule also involves in the ex- removal of the excess of waste or excess uh, liquid or the waste next glomerulus a network of tiny blood vessels within the bowman's capsule that filters and wa- uh, waste fluids from the blood sample so from the blood stream whatever the waste is there that is removed in the uh, this thing so it acts as a network of blood streams okay na so illi bowman capsule en madutte idu glomerulus anna surround madirutte matte adu filtration ge matte help madutte waste removal ge matte excessive liquid anna removal ge help madutte glomerulus andre enandre adu blood id network alli enagutte filtration matte idu proper filtration agutte ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನೋಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಮೆನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೋಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ನೌ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಇಸ್
So, because the shape is very important because here higher the concentration it goes like this and lower concentration goes like this understanding. So, shape is very important for the concentration or diffusion inside that that we will discuss in later ok in the your information might be. So, that x loaf of NLA is a U shaped segment that will help to, for the reabsorption of ions and water. So, now distal convoluted tubule that is sorry proximal what we discussed was here sorry uh, here reabsorption of all the, these things takes place sorry and then it goes like this loop of Henle. So, like this. So, what I told about distal convoluted was proximal tubule here it is. So, here exactly reabsorption of the minerals takes place electrolytes, hormones and even glucose, amino acids. Then we are having the U type structure, uh, U shape structure. So, next we are having the distal convoluted tube. So, distal convoluted what it happens the segment of the renal tubule that regulates the level of electrolytes and other important substance in the into the uh, in the bloodstream. That means, now the bloodstream the whatever the reabsorbed things are there no? that need to be regulated ok that is done by distal convoluted tubule. That is why proximal distal proximal is the one which reabsorbs distal is the one which regulates ok reabsorbs the electrolytes. Re, uh, regulates the electrolyte, reabsorb the glucose, regulates the glucose. Okay. Next, collecting duct. So, a series of ducts that can be collected from the filtrate from the renal tubules and transported to the pelvis, renal pelvis, where it drains into the ureter and then eventually into the bladder. So, that means, so here, connecting tubule will have series of uh, this thing, collecting duct will be connect, uh, collecting duct will have series of tubules that will be having, uh, that will collect the whatever waste is generated and that will send to the bladder. Okay. So, that was about the kidney and architecture of kidney. Okay. So, we uh, so illi enal agathe andre now idu proximal tubule ide alla ivu eradu explain madidala bomes capsule and all proximal bomes capsule andre enagutte idu support madutte amele idu glomerulus enagutte blood shop structure irutte adu filter madutte. So, illi Proximal tubules, illi in the filtration, aitha, excessive waste to mate, uh, arithare, excessive fluid mate, waste on remove martha, you system, you system filter martha gagate. So, illi proximal tubule in martha, kelavondo amshagalu, namge, beka girate body, other wasting hogo motlika and tegi beka gate. Adaka reabsorption at the caritre. Filtration, reabsorption, and secretion. Muru kelsalana front gerudo. So, filtration aitha, you will drill filtration aitha, illi you will So, illi reabsorption modulike, yanagate. Ali kelavondu hormones irbodu, electrolytes irbodu, amino acids irbodu, glucose irbodu, atharas e substance kelana, matte absorb madate e proximal tubule. Matte adana loop of hand leg a carasate, loop of hand leg in the opposite distal convoluted tubule barate, idea madate, illi bandurvanta absorb modirvanta things kelana, blood degree, illi carasate, blood dolgate hakat, illi blood bantala, a blood dolgate than opus hakate. So, blood dolgate, other blood stream dolgate hoki, other blood dolgate, matte glucose. The amino acids, so water, uh, electrolytes, and the blood water is reabsorbed. So, if there is waste, then we will be collecting duct. Okay, that is urinary blood. So, that is why we will be able to collect the waste. So, that is distal collect collecting duct. Next topic mechanism of filtration, that is urine formation, that we will discuss in the next class.